ان چار چاروں کے ساتھ استقبال ہے کہ بجلیوں کے زد پہ میرا آشیانہ آ گیا بجلیوں کی زد پہ میرا آشیانہ آ گیا یہ تماشا دیکھنے سارا زمانہ آنا بہت اچھے بجلیوں کی زد پہ میرا آشیانہ آ گیا یہ تماشا دیکھنے سارا زمانہ آ گیا اور گھر کے آنگر میں بہت خوش ہوں میں اپنے ماں کے ساتھ بھائی کے حصے میں سارا کارخانہ آ گیا تشریف لا رہے ہیں محترم دل خیر آبادی صاحب اسٹینٹنگ آویشن میں شاہد سب لوگ اپنے لگا کھڑے ہو جائیں اور اس طرح مال کریں محترم دل خیر آبادی صاحب کھڑے ہو جائیں سب سے پہلے میں اپنے تمام مہمانوں کو خصوصاً مالے گاؤں سے سفر کر کے آپ کے بگری ٹی میں جناب سوہل آزاد صاحب مجاور مالے گاؤں صاحب محترمہ چاندلی صاحب سبنم صاحبہ محترمہ روشن حبیبہ صاحبہ سمساند نوازی صاحب شکیل مبارک پوری صاحب ان تمام لوگوں کا بے پناہ شکر گزار ہوں اور جناب آج کے انجن یہ تو ڈبے تھے انجن جو ہے جناب حافظ اسلم پروانہ صاحب جو بیہار کی دھرتی سے ہندوستان کے گوشے گوشے میں اردو جو ضمت کر رہے ہیں اللہ ہمہم اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے اس کابش کو قبول فرمائے مجاور بھائی اور میں بتناوں ابھی سب میرے چھوٹوں نے بڑوں نے میرے نام کے حوالے سے بہت بڑی بڑی بات بات کی میرے والے صاحب نے کچھ نہیں دیا مجھے ایک نصیحت کی ہے کہ بیٹا تم کچھ بھی بنو کبھی بڑے مت بننا کچھ بھی کرو کبھی تکبر مت کرنا تم صرف اور صرف دوسرے کی بھلائی چاہنا تم کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا آج میں خیراجی عقیدہ کرنے والے والے خود پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو مجھ کو سچے دل سے تمام لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو مقدر کا تھا انہیں ملا میں بھی یہاں پہنچا ہوں کسی نہ کسی کے ذریعے سے کسی نہ کسی کی دعا کی بدولت آئیے اللہ تکبر سے بچائے اور یہ میرا مطلع رات کے آخری پہر میں ایک مطلع حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ بہتا ہے سوہل آزا چادنی شبنم صاحبہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی ملکوں کا دورہ کرایا ہے اللہ کرے کہ ابھی امریکہ آپ جاؤ چین جاؤ جاپان جاؤ اس لیے جاؤ کہ جہاں اردو کی خدمت ہوتے ہوتے ہمارے ہندوستان کا نام روشن ہو رہا ہے سوڈان بھی جاؤ ایک مطلع حاضر کرتا ہوں سماتا ہوں کہ تجھ کو قد مون جب کوئی تعریف کرے اللہ کا شکر ادا کرو استغفار پڑھو مطلع حاضر کرتا ہوں سماعت سمائن کہ تجھ کو قد مون تکبر جھکا رکھا ہے اسلم بہرہ کی تیار رہی گا کہ تجھ کو تجھ کو قد مو تجھ کو قد مو میں تکبر نے جھکا رکھا ہے تجھ کو قد مومی تجھ کو قد مومی تجھ کو قد مومی تکبر خاک ساری نے مجھے سر پہ بٹھا رہا ہے خاک ساری نے مجھے سر پہ بٹھا رہا ہے 
चांदनी साहब का वो जुमला मेरे दिल तक पहुंचा और मेरे दिल की आवाज आप तक पहुंची अरे फिर से मतलब बहुत शुक्रिया सारी ले मुझे सर दे एक शेर ये भी देखिएगा हाफिज असलम को देखिएगा मुजावर माले गामी को देखिएगा जनाबे सुहेल आजाद को देखिएगा और दो मोहतरमा चांदनी की शक्ल में रोशन रोशन यहाँ नजर आ रही है मुलायदा ने दुश्मन को बहुत शुक्रिया इस शेर पर और इस वक्त आपका इनाम मिल जाना ये करामत है उर्दू की बहुत शुक्रिया जजा जला मैं अपने तमाम भाइयों का पूरी टीम का बेपना शुक्र गुजार हूँ डॉक्टर शाकिर साहब आपका मुशाह खुदाए पाक की कसम कसम कामयाब समझिए बहुत शुक्रिया काश के अल्लाह ताला इस कुर्सियों को गोया ही अदा कर देता वो भी बहुत शुक्रिया एक एक अपने लिए तालियां बजा बजा आओ और एक मिसवाग ने दुश्मन को वक्त ने फरियाद हवा में हाकि में दिन फरियाद हवा में ले ले हाकि में अरे मुफ्त में मुफ्त में लोगों ने कोहरा मचा मुफ्त में लोगों ने कोहरा मचा रहा एक शेर हो मुझे यकीन है कि ये चंद लोग हैं अब ये शेर लेकर जाइएगा यूट्यूब पर आने वाले वक्त में वो इस्लामिक मीडिया हो विशाल बाबू बाबू खबर कर रहे हैं जमील साहब साहब जो मुंबई मुंबई का मीडिया मुशायरा मीडिया को कवर कर रहे हैं बिहार से चाइना चाइना आया है मैं मैं साढ़े तीन चाइना लगे यहाँ पे तीन इधर है आधा इधर है मैं हाजिर करता हूँ आधी रात को ये शेर मुलायजा फरमा ले रब ने फिर आओ इब 
नफरत के लिए दुनिया में क्या बात है क्या बात है शेर आ रहा है कंदर भाई के रब ने फिर के लिए दुनिया में एक सामान एक सामान नुमाइश बनाना है अरे जिंदाबाद दिल साहब जिंदाबाद और यार मेरी मेरी आप लोगों से गुजारिश सलामत शायद शायद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों ने गिरते को संभाला है अल्लाह ताला इनको गिरने से बचाए एक मतला एक शेर और आपकी गजल मतला हाजिर करता हूँ डॉक्टर साहब आपने ताई का मतलब समझा बहुत शुक्रिया मुलायदा फरमाले एक एक मतला एक शेर उर्दू का खादिम हूँ मैं छोटा सा मुलायदा फरमाले एहसान का किसी से बदल मांगते नहीं देखिए इस वक्त कई हजार लोग चादनी शबनम के फेसबुक पेज पर मुझको देख रहे हैं काश के मैं भी अमेरिका लाइक हो जाता पेश करता हूँ राजा भमाले के एहसान का किसी से बदल मांगते नहीं एहसान का किसी से बदल मांगते नहीं एहसान का किसी से बदल मांगते थोड़ा वाला कीजिएगा आखिरी वक्त में किसी से बदल मांगते अरे हम पेड़ तो लगाते हैं फल मांगते नहीं पेड़ तो लगाते हैं फल मांगते नहीं इशारा है पेड़ तो लगाते हैं मांगते नहीं और ये तो मिश्रा समझदारों के लिए इशारा काफी काफी के खुद हम पे होने लगता है अशार का नजूल होने लगता है अशार का नजूल खुद होने होने लगता है अशार का नजूल अशार का नजूल खुद हम 
तो कभी भी तो वहां गजल मांगते नहीं मुझे काश के वो मजमा रहा होता जिस वक्त उर्दू और हिंदी के तमाम लोग 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 मौजूद थे गजल छेड़ देता मगर ये मेरा वक्त हो गया है दोनों ये तीनों सिपाहियों को खड़ा करता हूँ एक मिनट बाबू चैनल वाले खड़े हो जाएं इस गजल के मतलब के इस्तेमाल में शाहनवाज बाबू तवज्जो चाहूंगा मुझे मुझे ऐसा लग रहा है दो तीन शेर पढ़ूंगा मगर पूरी गजल की जाँच दे दी पेश करता हो कि मुझे 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 ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है अरे तेरी खुशी आ रही है नौजवानों तैयार रहना अपने तीर पर हाथ रख करके इस गजल का इस्तेमाल करना बुलाया जाए कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है तेरी खुश तू आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है तेरी खुश तू आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है तो आ रही है तेरा घर तेरा घर तेरा घर यही कही है तेरा घर यही कही है पता रही मुझे ऐसा लग रहा है तेरी खुश तो आ रही है तुझ ऐसा लग रहा है तेरी खुश तो आ रही है और सुहेल भाई भाई ये शेर बड़ा बड़ा तड़पने वाला है कि मैं नजर के हाथ से मैं नजर के हाथ से का मैं नजर के हाथ से का करो इंतजार कब तक मैं नजर के हाथ से का करो इंतजार कब तक मैं नजर मैं नजर मिला रहा हो ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है तेरी खुश वो आ रही है एक मतला और दो शेर शेर एक मतला एक शेर मैं अपनी तरफ से बतौर हथिया पेश करता हूँ सुनना और खास तौर पे ये मतला एक तरफ चांदनी है तो दूसरी दूसरी तरफ रोशन रोशन और चांदनी रोशन ही रहेगी मैं ये मतलब हाजिर करता हूँ दोनों को देखिएगा और ये और मेरा मतलब ये अगर यहाँ चांदनी है यहाँ रोशन है तो ये कहीं कहीं किसी की बेटी है किसी की पोती होती है आइए आइए उस हवाले से मतलब पहुँचाता हूँ
बड़े बड़े प्रोग्राम में ये सब गजल नहीं छेड़ सकता मगर मीडिया वालों आपकी इस खूबसूरत काबिश को कबूल करते हुए ये मतलब पेश करता हूँ अल्लाह करे कबूल हो जाए बेटी बड़ी होगी अदब प्रगति अदब प्रगति के माहौल में बेटी बड़ी होगी अदब प्रगति के माहौल में बेटी बड़ी होगी अरे बहुत अच्छे बहुत खूब मुझे और भाई लोग आपको शायर कह रहे थे बहरल मैं तो समझ रहा हूँ मगर 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 इस मसले पर आपकी तवज्जो चाह रही थी ये अच्छा मतलब शायद शायद लग जाए फिर पेश कर रहा हूँ अगर सुन लीजिए तो मजा आ जाएगा बेटी बड़ी होगी अब ये शेर शेर पूरे मुशायरे में जितना भी मैंने पढ़ा है उसको एक तरफ रखिए अब ये ये शेर जो है टाँक लीजिए अपने दिल के दिल कोने में और ये मेरा शेर परिषदे को कर आमाल नामा सब दिखा दे परिषदे को परिषदे को कर आमाल नामा सब दिखा देंगे अदब के बाबोल में बेटी 
बड़ी होगी क्या बात है अब आखिरी शेर 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 देखिए वो गुफरान बैठा है इसी गांव का इसी मोहल्ले का लड़का बड़ी खिदमत करता है बेचारा अल्लाह ताला उस बच्चे की खिदमत को कबूल फरमाए और ये मुजावर साहब साहब असलम बैरागी साहब साहब असलम परवाना साहब साहब जनाब सुहेल आजाद साहब साहब शमशाद निवादी साहब साहब शकील मुबारकपुरी साहब साहब चांदनी शमनम साहेबा रोशन हबीबा साहेबा सिकंदर साहब मधुपुरी पूरी और नाची दिल खैराबादी की तरफ से आखिरी तोहफा ये ये मुशायरे के जरिए दिलाया जा रहा है मुआफी मुआफी मांग ले माँ से अल्लाह अल्लाह मुआफी मेरी माँ तो नहीं है जिनकी माँ जिंदा है इस शेर पर थोड़ा सा अमल कर लीजिएगा कि मुआफी अदब तहजीब के माहौल में बेटी बड़ी होगी बुढ़ापे का सहारा बुढ़ापे का सहारा अपने दादा की छड़ी होगी मुआफी मांग दे माँ से अभी जिंदा है मावरना मुआफी मुआफी माँ माँ से अभी जिंदा है मावरना मुआफी माँ माँ से अभी जिंदा है मावरना कोई खजाना ना कोई खजाना ना के कोई खजाना ना कोई खजाना ना दौलत तलाश करता हूँ ये माँ के हवाले से उस वक्त मैंने ये मतला कहा था खुदाए पाप की कसम उस वक्त का मतला है एक मौलाना मुफ्ती सातुल नजीब साहब उन्होंने माँ की अजमत से बयान किया और बयान करते करते एक बुजुर्ग का वाकया बतलाया वो बुजुर्ग कोई और नहीं हजरत मौलाना उबैदुल्ला सिंधी रहमत का एक छोटा सा एक मिनट का मैं आपको वाकया बतलाता हूँ हजरत मौलाना उबैदुल्ला सिंधी रहमत जब दर से हदीस दे रहे थे तमाम तलबा मौजूद रहा करते थे उतने में जब हदीस का दर्श देते थे तो उतने में एक बुढ़िया आती थी दरवाजे से निकल कर हजरत को अपनी जूती से मार मारती थी वक्त का अल्लामा वो अपनी जूती से उनके सर पे मारती थी और हजरत मार खाते खाते सिर्फ जमीन पे देखते थे एक दिन हुआ दूसरे दिन भी यही हुआ तो तालिबे तालिबे इल्म हुआ करते हैं उन्होंने कहा कि हजरत इसकी क्या होगा दुनिया के तमाम बड़े बड़े उलमा आपकी कदर करते हैं आपकी इज्जत करते हैं दुनिया के तमाम लोग आपकी बड़ी बड़ी हिम्मत करते हैं ये बुढ़िया की क्या औकात है एक मरतबा आप हुक्म दीजिए एक मरतबा 
एक झापड़ मारेंगे तो ये बेहोश पड़ जाएगी तो मौलाना ने कहा कि नहीं ये बुढ़िया कोई और नहीं है ये बुढ़िया मेरी माँ है ये बुढ़िया बुढ़िया और नहीं है ये बुढ़िया मेरी माँ है मेरी माँ को मेरा ईमान लाना पसंद नहीं आया इसलिए वो आती है अपने गुस्सा को दिखलाते हुए अपना जी भर के मारती है थक जाती है चली जाती है तो बच्चों ने कहा कि ठीक है वो मारती है तो आप नीचे क्या देखते हैं तो उस वक्त हजरत का जवाब उस वक्त अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद हम शायरों पर ऊपर वो झारखंड हो बंगाल हो महाराष्ट्र हो उड़ीसा हो चाहे दूसरा कोई भी सुबह हो हमारा यूपी हो हम शायरों पर ऊपर बेपना मेहरबान है अल्लाह तमाम बहुत शुक्रिया जजा कल्ला कल्ला के कोई तलाश करता कोई खजाना कोई खजाना तलाश करता कोई खजाना कोई खजाना दोनों का मिसरा आपस में दोस्ती बनती बन दोस्ती की मिसाल बनने जा रहा है बड़ा प्यारा है मुलायदा फरमा ले मेरे खुदा कोई देखिए गुफरान तैयार रहना बाबा मेरे खुदा कोई मेहमान भेज दे घर पर मेरे खुदा मेरे खुदा कोई मेहमान भेज दे घर पर मेरे खुदा कोई मेरे खुदा मैं 
جنت تلا کرتا 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 بہت شکریہ